Los efectos del terremoto de abril pasado no solo han sido preocupación por los damnificados, sino que también se ha visto gravemente afectada la infraestructura productiva regional, como es el caso del puerto internacional. Esto ha generado una atención especial respecto de las consecuencias para Iquique al ser una ciudad puerto. La preocupación del alcalde que el día de mañana se cerraba la instancia de las preguntas de esta licitación y no había una claridad de qué iba a pasar con las platas del seguro que tiene eh, el puerto, que no son parte de la licitación. Entonces todavía no está claro, por eso el alcalde fue a Santiago, está reunido con personeros del Ministerio del Interior, con el Ministro de Transporte, todas las personas que tienen que ver de cómo diseñar la estrategia que sea más benéfica para la ciudad de Iquique y para los intereses de Chile. El alcalde titular se reunió por esta causa con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez, logrando el acuerdo de aplazar la ilicitación, tema que ha llevado también a otros países. En la reunión que sostuvimos, lo, lo acompañé yo con el vicepresidente de Paraguay, es parte de dar a conocer que existía esta licitación internacional. Paraguay está enfocado, igual que Brasil, en llegar al Pacífico. Tiene muchos problemas por los puertos del Atlántico, necesita. Eh, la, eh, Paraguay está creciendo a un nivel altísimo dentro de Sudamérica, es uno de los países que más crece. El aplazamiento de la licitación permitirá establecer quién y cómo será la reparación de los sitios dañados, materia que naturalmente no aparece en las condiciones de la actual licitación. Estamos trabajando en conjunto... Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil para generar este corredor bioceánico que, le, que, que, que va por el Lito 60, que es el más recto, el más rápido, el más cerca de Paraguay y de Brasil y que también sirve a Bolivia. Y eso eh, se lo, el vicepresidente paraguayo lo tiene muy claro. Tal como han sido sus exposiciones frente a empresarios acerca del puerto y de los corredores internacionales, el alcalde de Iquique, Jorge Soria, expondrá ante la Comisión de Infraestructura del Congreso Brasileño el 1 de agosto próximo.